我听到乒乓的心跳，把伤痛忘记吧，站起来征服它，准备好了吗？冠军，一直冲下去吧。全力以赴，只想要全世界看到我在肆意的奔跑。这是我的主场，捕捉瞬间的荣耀。不顾一切，只想要全世界看到，热爱是我的信仰。求不落地，永不放弃。全力以赴，只想要全世界看到我在肆。全力。哎，看一下啊，你主攻，我防守，怎么样？随便，真上场了，看这些干嘛呀？那首饰呢？这是什么？首饰，这个，这这，上选，下选，啥呀？这个这这蜘蛛侠呀，这太复杂了。那那你来。上弦，下弦，长的，短的。再再来一遍。上弦，下弦，长的，短的。你再来一遍。上弦，下弦。啊。怎么了？我抽。差不多了，该进行下一阶段了。不
车身过来就正手打过去。我怕我拿反手，这边不太舒服。我会试试，我全来正手都行。嗯，多试试吧。我这么大年纪，我妈也别教我这。嗯。通知你个事儿，这副铠甲打今儿起光荣退休。干嘛呀？吃饭啊！今天好饿。哎呀，这是谁来了？谁呀？谁呀？哎哎哎哎！有空吗？有空吗？没空。我有空。哎哎哎！哎，记得给我们送回来啊！欢迎光临，先生您几位啊？两位。哎。走啊。哎，那个菜单给我看一下，谢谢。谢谢，不用谢。谢谢啊。怎么了？你没有看到啊？一个双人套餐两千多块钱，这太贵了吧？没事，吃得起。哎，我还不饿呢，要不我们再逛一下，再找一个地方？没关系，走吧。赢了，听我的，好吧。你好，欢迎光临。你好，别了，走吧，这里不适合我。哎呀，今天听我的，进去看看啊，我们看看这件挺好看的，试试看吧。这件不适合我，不要。试试看吧。别啦，我从来不穿这么衣服的。不是怎么知道呢？这个也是我们新到的新款，两件还可以打八折呢，试一下嘛。你身材这么好，试一下吧。高跟鞋就算了吧，我从来不穿高跟鞋，你又不是不知道啊。人嘛，总是要突破自己的。试试看。来，拿着。走，不准笑话我啊！哎呀，去吧啊！喂，同志，我给你三十秒的时间，你必须给我解释清楚。为什么徐谭在管李家训，而我看不到你的影子？国家一队，你还想不想再进来？我今天请个假。你有什么资格请假？于克南，刚刚打开手铐，你就放飞自我了是吧？啊？你原来那股打不好球绝不罢休的硬劲去哪儿了？我警告你，你现在连国家二队队员都不是。如果这回考核过不了，队里的位置，你不会再有了。今天好歹也是周末，你就不能让我歇一会儿吗？于克南，我假都已经请好了，回来你爱怎么罚怎么罚。于克南
着天空的繁星，听着夜风的呼吸，想起一路给我陪伴的你，多想你此刻在这里。真的。期盼着你的声音。好像下雨了。我给你挡挡。啊？哪有这么挡呀？这么挡。在追梦的时光里，为我守护的人是你。哎，怎么了？你准备吃鸟蛋了一下？没事吧？打车回去吧。啊，你上那儿坐一下。慢点，我去打车。慢点啊！这是什么地方？你先坐会儿，我去打车。啊！先坐会儿，我去打车。啊！在生命中化成风景，我还来不及，紧紧抱住你。停不停？别打了，都十一点了，没什么车了。在遥远的梦里，我牵着你。上来，他不用，丢人。哎，用，少来。好嘞，走。于克南，我再跟你说最后一次，你自己的感情生活问题我可以不管，但是你现在的状态已经影响到了你的训练。你现在必须给我冷冷静静，仔仔细细的想想，你接下来该怎么办？怎么了？这么着急把我们俩叫回来？这什么了？来来来，啥玩意儿这是、哎、？M P 三手机蛋糕旅游鞋围，你要送人礼物啊？啊，送姑娘的是吧？我跟你说啊，坦白从严，抗拒更严，对不对？啊。你刚才说有问题要问我们，就是这个事儿。我跟你说啊，给女孩买礼物，你最重要的是知道她最需要的是什么。哎，又知道最需要什么？谁还问你啊？不是，你总得趋利避害吧？你看她这都什么蛋糕，还有旅游鞋，你说那姑娘又不一定好这一口，你还围巾。我跟你说，你得知道人家这个小心思，你才能送到点儿上。今天考试题挺难的，我复习的一个都没考，是吗？真是，今天咱俩复习一下吧。嗯。我，你怎么来了？校服呢？我去你家蹭个饭。哦。呃，你不马上要十八了吗？有没有什么愿望？没心情想。哎，对，我，嗯、呃，我特想提高我那数学成绩。
来来，大哥，副主任，同志，副主任，我突然想起个球，就是平时，比方说我逆侧旋打过去，对方肯定是摆短，这个时候啊，你应该挑回去，你多尝试一些就迎上去进攻。副指导，教练，站长，今天加一场临时双打，简单一点，三局两胜。你们该怎么打就怎么打。他们是左右手配合，本来就占优势，再加上又擅长挣短板，这一点主要是针对你来的，你俩小心点。但是呢，在反手方面啊，他们的质量差一点。当球打到你这板的时候，不要犹豫，出手果断点，知道了吧？嗯，开始吧。好。都小心点啊！双打最重要的核心是什么？嗯？考我呢？让位呗！这双打最基本的原则呀，就是一人轮流只能打一把，所以这队友啊，必须提前把这个拳台的位置给让出来。哎，哎，你记不记得徐坦和于克南刚开始打双打那时候，就是不知道怎么让位，这球拍啪啪啪往胳膊上打。我看徐坦那时候胳膊都粗了好几圈呢。哦哦哦，那你说现在呢？不知道。反正我看徐坦的胳膊是好了。直打进攻，徐坦直打防守，这两脚你直打于克南。啊
。徐坦这个防守好，回球质量太低。那于克南呢？进攻好，这回球质量高。但是美中不足，有那么一点小纰漏，防守差点。这哥俩啊，配的挺有意思。但是，换句话说。一个只会防守，一个只会进攻。这两个孩子呀，之前只跟二队的队员过过招，这回猛然跟一队的队员比赛，一看这就知道慌了。这是比赛经验不足，要不也不至于差那么多，是不是？嗯，这场啊，不慌也赢不了。没办法都抽吧，该防也得防啊！我又不负责防守，你该进攻得进攻啊！我进攻质量不是没你那么高吗？对，你进攻质量没我高，所以我们不是定了吗？你防守，我进攻，你不能临时变卦。谁临时变卦了？我给你打手势，你也不看啊！他们就没按套路打，你打手势什么用十一比三，连局面都没拉开，就让对手给吃了。这球还打得沉不进，要提前知道对手是谁，给我们准备时间，那也不会输啊。之前的三番五次跟你们上双打特训，为的是让你们准备什么？准备过年啊！这次我们打的确实不好，下回不会这样。下回，想得倒霉，没下回了。今天的临时加载，就是父子对你们双打的考察。如果打赢了，你们将进入一队。可你们的表现呢？你们打的有一丁点能看的地方吗？之前也没说呀。这是对我们进一队的考察，机会是抢来的，赢来的，不是别人给的。教练组看的是什么？看的是人，怪他的是未来。今天你们没准备，没状态，谁敢保证世界大赛来临时候你们就有准备、有状态？你们的
的确在二队待的时间有点久了，有了点成绩，你们就能敲上天，该狠狠的打你们一巴掌，让你们知道你们自己到底有什么差距。还有一个事儿，区你们今年的积分扣的太多，队里边给出了决定，取消你们循环赛的资格。行了，我也不想多说了，回去好好反省反省吧，出去今天是年前最后一个训练日，我先代表教练组给大家拜个早年，祝大家猪年大吉。今年呢，还是放五天假，啊，回家过年呢，晚上回去把东西收拾好，去科威特参加公开赛的队员就不能回家过年了。不过。为国争光，做出点牺牲还是值得的。等你们带成绩回来，队里给你们庆功。再有啊，现在已经是二月份了，呃，过了年回来，马上就是萨格拉布世乒赛直通赛。当然，这主要针对一队，啊，和原来一样，三轮三个名额，剩下两个名额由教练组决定。在接下来。就是队内两个大循环，世乒赛、选拔赛，再转过年来就是北京奥运会，时间紧任务重，希望大家提前做好准备。最后还是老规矩，全队万米迎新春。好，全体向右转，跑步走。吃吃喝喝啊！你也看看那放心直播。队伍不好单人。来来来来来，菜菜菜菜，来大过年的来。来，走走走，来来来来来，好，干一个啊，干一个啊，好，来姐，过年好，过年好，过年好，过年好，过年好，来，新年快乐，新年快乐，哎，小南。这乒乓球是国球，全中国多少孩子打乒乓球？小南能打进国家队不得了。再说了，现在这社会也不是学习一条路，孩子能把喜欢的事情做好，比什么都强，对吧，小南？啊，在国家队混了一年，出了惹祸，什么也没干，到现在连一队都没进去，他呀，根本不行。来，儿子吃饭。这次还是上来了。吃饭。大哥呀，就是太谦虚了。
这心里头不一定多高兴呢。<笑>嫂子，小男子一走就是半年一年的，家里就剩你们两个了，能习惯吗？我们还好，每天都上班，倒也不觉得，就是担心他在北京压力太大。压力大，大什么呀？我看他在北京天天玩。来吧，哥，凑一个。我那儿子能像小南那么好，我天天偷着呢。啊，嗨，嗯，我先回去。速度现在快的。大爷，开家门！大爷，新年好。双金牌，特别值得一提的是，第一次参赛的小将马川和冷毅携手拿下了双打金牌，另一位雪球小将刘石也夺得了男单银牌。你们俩都是第一次参加公开赛，取得这样的成绩，你们觉得符合预期吗？啊，来、啊，哦，还还行。那我们看到德国选手的实力也非常强，遇上实力这么强劲的新人。请问两位是如何在场上临时调整自己的心态的呢？嗯，调整心态就是，嗯，就就是和平时训练一样吧，啊、有机会赢。<笑>有点紧张。那个，其实主要这次我们首先要特别感谢的是，就是国家队的领导给我们这次信任，让我们来科威特哈。然后。特别要谢谢的是教练，还有领队以及我们的队友，因为他们这些天也非常辛苦。然后比赛之前对德国队这次主力选手的打法，还有他们的技战术做了非常充分的。还练吗？然后这次德国队也是新人，然后我们过两天。那其实大家都是新人，拉扯他俩一块拼吧，啊！然后好在最后的结果还是，呃。好，那我们再次恭喜两位，我们采访到这里结束了，谢谢谢谢。你好，哎，徐塔，新年好啊，来抱一个，来，新年好，新年好，新年好，嘉诚，许诺，干嘛呢？哎，快点了。新年好啊！真磨，人都到行李等什么呢？太磨了，到齐了。没事没事，天天聊不完的话。这次回来，我得。好好加强一下我的前三板上手能力。那个德国运动员，他进攻质量太高了，我前三板太单一，太被动了。先把你的正手练好再说。碗里的没吃完，你想着锅里的？哎，那不先看锅里的也不行啊。老秦，要不咱们先练个绝招
，说快点。练完正手，教我绝招。找你半天在这儿呢，最近挺闲的吧？我最近。打直通赛，打完直通赛是新一届大循环，然后练个绝招，捋捋油，做个头，啊，洗洗头，那就是挺闲的。怎么了？我才敢负责。最近我跟徐坦练球，缺个对手，你有空吗？没空。去不去？你这求求求个人，你也没个好脸。我不去，不去，我就不去。哎，我就不去我。宿舍楼停电，是你煮火锅跳闸了吧？还有年前那个。宿管大爷说有个翻小贼，啊，也是你出去通宵打游戏。你说，那都是流食干的，那个流食吃火锅，你别什么屎盆子都往我头上扣。行，我去问大爷了。怎么了？这关系都在呢，你这这干这干什么呀？你这，你这你你，你去不去？一礼拜五盒巧克力，五盒，你去抢吧五盒啊！你看看你这肚子，你要五盒巧克力，一盒。这关键问题是我科威特冠军的不是冠军呐，那我得讲讲身价是不是？三盒。终于来了，哎，齐了，来吧。打双打，这不扯了吗？我一个打小球，怎么陪你们打双打？不笑不就行了吗？啊？你们熟悉一队的打法，我们只能靠你们了。谢谢啊啊啊！不谢不谢，你这这，哎，理我都收了就。来来来来，你就按你和冷毅上次赢他俩那招吧。啊，那那次那个是吧？好。啊徐坦，你上一板给小胖给的太舒服了，他一板爆冲，你躲得再快也没有球快啊。这就是传说中的追身球，可以呀、啊，你，听着老交代，谁还没点成长啊？哎，你俩还有个问题，就是你一直不进攻。他又没有耐心防守，一旦他被限制进攻，你俩就没有得分机会。没错，追身球打别人不一定好使，那就打你们这样的，一打一个准儿。道理我都懂，但是球过来我就忍不住想进攻啊。对啊，所以你打的单调嘛，你什么单一啊？那这这这这我们怎么办？其实这也好办，就是于克南被盯住的时候，你主动一点进攻
。那徐坦要是被盯住的时候，你多一点防守，你们俩一换，这僵局就解了。可以啊，谁教你？嗯，谁还没点成长啊？攻防转换。本期徐坦和于克南在双打比赛中，一开始被评论为一个只会进攻，一个只会防守，这是双打配合中的致命缺陷。在原来的双打中，控制和抢先上手是两个非常重要的环节，但随着先进技术的出现，他们的优势变得不再那么明显，防守环节逐渐被进攻取代。同时，也诞生了一个新的名词——攻防转换。对于攻防转换的概念，大家可以理解为将对方进攻转为我方进攻，这样就是一次完整的攻防转换。在当今拼盘，攻防转换中的先进技术才是胜负的关键。